Hi and welcome to a new episode of Why Code. Today we'll talk about one of the most disabling and emotionally devastating mental illness, one of the hardest mental illness to deal with, especially if it started in young age, which is schizophrenia. And today it will be my pleasure in White Coat to host two of, our, of two of the outstanding psychiatrists in California, Dr. Mukhan Deshmak and Dr. Priyanka Deshmak, to talk about the topic and the treatment strategies and rehabilitation for the patient and for the family and how to deal with it. As you know by now, for interaction with our program, send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, or call the number that will be shown on the screen to talk to our guests directly today at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي وايت كوت النهاردة هنتكلم على واحد من الأمراض النفسية الصعبة جدا في التعامل معها سواء في العلاج أو في إن احنا نوصل لتشخيص كامل عن الحالة المرض ده في وقت من الأوقات بيخلي البيشن تقريبا يعني غير قادر على الإنتاج لازم يبقى في البيت لفترة طويلة تحت إشراف كبير لازم يتم تأهيل المريض نفسه ولازم يتم تأهيل العيلة نفسها المرض اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو مرض الشيزوفرينيا أو بنسميه مرض الفصام أو مرض انفصام الشخصية وتقريبا الإحصائيات في العالم كله بتقول انه بيصيب لحوالي من نص الواحد في المية من, من توتال العالم فدي نسبة مش قليلة مع الأرقام الكبيرة اللي بنشوفها ومع تزايد الحالة دي الموجودة حاليا اللي هنناقش أسبابها وهنناقش طرق العلاج هنناقش كل الأدوية اللي موجودة في السوق واللي بتتعامل مع الحاجات دي وزي ما أنا قلت في الأول أولا وأخيرا إزاي نقدر نأهل البيشن نفسيا ومش بس المريض اللي نأهله نفسيا نقدر نأهل عيلته كمان إنها تتعامل مع الوضع الموجود بيسعدني النهاردة أن يكون معنا اثنين من أفضل السايكاترست الموجودين في كاليفورنيا دكتور ميكان داشمك ودكتور بريانكا داشمك عشان يكلمونا عن آه المرض ده اللي هو السكيتسوفرينيا أو انفصام الشخصية زي ما بنسميه زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي لكل الحالات أو كل الأسر اللي بتعاني من أنه حد عندها في الأسرة من آه بيعاني من مشكلة السكيتسوفرينيا أو انفصام الشخصية آه حابين تسألوا على الأدوية حابين تسألوا على طرق العلاج آه هتبعتوا لنا كل أسئلتكم على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت أو حضراتكم تقدروا تكلموا الرقم الموجود على الشاشة لو عايزين تتواصلوا مع ضيوف الحلقة دايركت يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة وايت كوت If you have been sidelined by a sore back, you're not alone. Four out of five people experience back pain at some point, making it the fifth most common reason for visiting the doctor. And here are some tips to avoid back pain. Number one, watch your weight and exercise regularly. Pounds, few extra pounds, especially in, in your med section, can make back, your back pain worse by shifting your center of gravity and putting a strain on your lower back. Number two is stop smoking. Smoking restricts the flow of nutrients containing blood to your spinal desk, and so smokers are more liable to back pain. Number three is watch, watch your sleep positions. Sleeping on your side with your knees bolt slightly toward your chest is sometimes suggested. Number four, pay attention to your posture. The best chair for preventing back pain is the one with a straight back and low back support. And you can sit straight and pull your core muscles. Number five is be careful how you lift stuff. Do not bend over from your waist to fit heavy objects. Bend your knees and squat pulling in your stomach muscles and holding the object close to your body as you stand up. Do not twist your body while you're lifting. Number six, avoid high heels, especially for women, because high heels can change the center of gravity and they can strain your lower back. Stick 
to one inch heel as possible. Number seven, watch your skinny tight jeans. Clothing so tight it might interfere with it might interfere with bonding and with bending or sitting or walking and that cannot can aggravate your back pain. Number eight, pick the right pick the right handbag or briefcase. It should be adjustable with wide straps. أعزائي مشاهدي وايت كوت النهارده اخترنا ان احنا نكلمكم عن الام الظهر والحقيقه انه الاحصائيات بتقول انه اربعه من كل خمسه في وقت ما من حياتهم كان عندهم مشكله الام الظهر والام الظهر تقريبا هي خامس سبب في الترتيب ليه الناس بتروح تشوف الدكتور فدي ده موضوع مهم جدا منتشر جدا فقلنا ندي لحضراتكم خطوات بسيطه جدا ازاي قدر الامكان نتجنب المشكله دي رقم واحد طبعا ودي بديهيه لكل الناس ان انت تحاول تحافظ على وزنك قدر الامكان ده مهم جدا كمان حاجه مهمه جدا ان انت تحاول تعمل تمارين رياضيه بشكل منتظم ليه لانه تقريبا لما بنحط وزن زياده وخاصه في الجزء الوسطاني في عن طريق البط ده بيغير حاجه اسمها مركز الجاذبيه في جسمك وبيخلي كل الويت ده او كل الوزن ده موجود على فقرات الظهر تحديدا وده بيخلي انه في دايما سترين على الـ 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 العضلات بتاع الظهر ودايما بيخلينا نحس بالام في ظهرنا. رقم اثنين هو التدخين والحقيقه ناس كتير قوي هتقول لي ايه اللي جاب التدخين لموضوع الم الظهر؟ الحقيقه انه التدخين زي ما هو معروف بيعمل ضيق في الشرايين وتحديدا الشرايين اللي واصله للسباينال كورد نفسه او للنخاع العصبي نفسه اللي موجود في جسمنا او النخاع الشوكي وبيأثر على العمود الفقري فبيقلل كميه المواد الغذائيه اللي رايحه للمناطق دي لانه زي ما بنقول ببساطه شديده الوعاء نفسه بيتسد نتيجه التراكمات اللي بتحصل عليه من التدخين ف تقريبا لانه الامداد الدموي بيقل للمناطق دي بيعمل لنا مشكله كبيره وبيحسسنا بالام الظهر عشان كده في كل الدراسات الجديده لقوا انه الناس اللي بتدخن اكتر عرضه تقريبا 13 مره لالام الظهر من الناس العاديه فده مهم جدا ان احنا نحطه في حسبان ثالث حاجه بتسبب لنا الام ظهر في حياتنا بشكل عام هو الوضع بتاعنا اثناء النوم والحقيقة كل العلماء قالوا أنه لازم تلاحظ وضعك أثناء النوم وأفضل طريقة أن أنت تتغلب على ألام الظهر أن أنت تنام على جنبك وتقريبا الركبتين بتوعك يبقوا ناحية صدرك شوية يعني تنام على أي جنب من الجنبين والركبتين يبقوا يطلعوا لفوق شوية ناحية صدرك قريب من صدرك عشان ده بيفرد تقريبا عضلات الظهر بيقلل البريشر اللي موجود عليها أو بيقلل الضغط اللي موجود عليها فالوضع ده أثناء النوم بيريح كتير وبيقلل كتير من ألام الظهر رقم أربعة ودي المهمة دايما ودي بنقولها لكل أولادنا وكل الناس تقريبا بتقولها لبعض أن أنت دايما تلاحظ وضعك أثناء الجلوس لأنه ده مهم جدا 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 وأفضل كراسي للناس اللي بتعاني من ألام الظهر هي الكراسي اللي ظهرها بيبقى تقريبا مستقيم بشكل كبير جدا وفي سبورت للجزء الأخير من الظهر فالكراسي لازم يبقى ظهرها مستقيم وفي زي كوشن أو يعني سبورت للظهر من الجزء المنطقة اللي تحت رقم خمسة ودي كتير بنغلط فيها الطريقة اللي انت بترفع فيها لازم تتنبه لأن الطريقة اللي انت بترفع بيها الحاجات ودي الحقيقة عايزة أوريها لحضراتكم مهمة جدا لأنه كتير وإحنا بنرفع الحاجات بنوطي من وسطنا ودي أكتر حاجة غلط بنعملها المفروض لما نيجي نرفع حاجة نتعلم ونحط في دماغنا دايما إن إحنا نرفع الحاجة وظهرنا مستقيم يعني اللي يتني مش هو وسطي ولكن هي ركبتي يعني أنزل وأرفع الحاجة وأنا ظهري مستقيم ما تنيش وسطي دايما هقول تاني النقطة دي لأن نقطة مهمة جدا أتعلم إن أنا ما تنيش وسطي وأنا بشيل أي حاجة أو برفع أي حاجة اللي تتني هي ركبتي وظهري ينزل مستقيم وأرفع الحاجة دي إنما ما تنيش وسطي لقدام. سادس نقطة ودي المهمة جدا وطبعا لكل السيدات عاشقي الكعوب العالية تجنبوا الكعوب العالية. لأنه الكعب العالي زي ما أنا شرحت في أول نقطة الفكرة كلها في ألام الظهر إنه مركز الجاذبية بيتغير وبالتالي بنحط حمل على فقرات الظهر. فكل ما زاد الطول أو قصر كل ما زاد الطول بالهاي هيلز تحديدا آه بيغير مركز الجاذبيه وبيحط سترين اكبر على عضلات الظهر وده بيخلينا نشعر بالام ظهر اكتر. رقم سبعه ودي برضو مهمه جدا لكل الشباب والبنات بالذات اليومين دول التايت جينز بشكل عام بيقلل البلاد سبلايز 
وبيخلي فكرة الحركة أو القعدة بطريقة مظبوطة مش ممكنة فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا ونتجنب اللبس الضيق بشكل عام او الجينز الضيق لانه ده بيأثر على طريقة قعدتنا بيأثر على البوستشر او الوضع بتاعنا وده بيسبب ألام ظهر كبيرة جدا رقم 8 ودي بنقولها لكل أولادنا الصغيرين دايما نختار الشنط بالذات سواء الشنط المدرسية أو بعض طبيعة الأعمال اللي بتتطلب أنه يبقى دايما معاه شنطة نختار أنواع الشنطة دي تبقى الحملات بتاعتها أو الحزامات اللي موجودة فيها تبقى عريضة عشان تاخد أكبر جزء من الظهر وفي نفس الوقت تبقى الشنطة نفسها تقريبا واصلة لمستوى الراس من ورا فده برضو زي ما أنا قلت بي بي ما بيغيرش كتير فكرة مركز الجاذبية في الجسم وما بيحطش حمل كتير على عضلات ظهرنا تقريبا لو التبعنا الثمان خطوات دولة هنقلل نسبة كبيرة جدا من ألام الظهر اللي بنحس بيها Today in Healthy Kids we'll discuss the guidelines how to raise socially intelligent child Number one Foster good skills with, from toddlers on this is one of the most important skill sets your child will ever develop. Number two, support his friendship, honor and enforce your child developing friendship. Talk about them, remember them and create opportunities for them to play and do activities together. Number three, model respectful relating. Remember that your children will treat others as you treat them and our children will learn from the way we're relating in our relations and with others. Number four, teach your child that people are important. Do not, do not let your child intentionally or unintentionally disrespect another person. Or it's very important for parents to give coaching on how to handle interactions that feel awkward with them. Number five is, Teach your kids to express their needs and wants without attacking the other person. Number six, which is very important, help your child to learn how to repair rights in relationship. And when we, when we think about repairing relationship, we usually focus on apologizing. But premature apology sometimes is not heartfelt. So it might backfire on your kid causing the child to hold a grudge. Giving them a chance to cool down first and then and it always work for the best of them. And make sure, make sure to teach them that apologies are very useful and it's very useful friendship skill. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الأباء والأمهات النهاردة اخترنا أن احنا نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا في تربية أطفالنا تكملة للسلسلة اللي ابتدناها من أول البرنامج والحقيقة النهاردة اخترنا إزاي نربي أطفال عندهم ذكاء اجتماعي أو اجتماعيين بشكل عام ونربيهم صح في النقطة دي الحقيقة في ست نقط مهمة جدا نحاول قدر الإمكان نعملها مع أطفالنا رقم واحد إن احنا نشجعهم على, التف... على الصداقة منذ بداية طفولتهم لأنه ده مهم جدا إنه ابني حتى من سن سنتين ثلاثة في البري سكول أبتدي أشجعه على تكوين صداقات منذ الصغر ومهم جدا إن أنا فهمه إنه يبقى واحد أو جزء من مجموعة رقم اتنين ان انا مش بس اشجعه على تكوين الصداقات دي ولكن اعمل كمان ان انا اسبورت الصداقات دي ازاي اسبورت الصداقات دي بان انا دايما افهم ابني انه جزء زي ما انا قلت من المجموعة دي كمان ان انا اخلق فرص انه ابني يجتمع مع اصحابه يعملوا انشطة مع بعض حتى لو في البيت عندك كأب او كأم ان انت تجمعهم وانه دايما زي ما انا قلت يعملوا انشطة مع بعض ثالث حاجة واللي انا تقريبا بقولها كل حلقة من ساعة ما ابتدينا إذا عايز تخلي ابنك اجتماعي نبتدي بأنفسنا كنموذج للتواصل الاجتماعي مع الغير لأنه أطفالنا لما هيجوا يتعاملوا مع بعض هيتعاملوا بالطريقة اللي احنا بنعملهم بيها فمهم جدا إزاي تعرف تتعامل إن انت تبقى دايما في جسر مع ابنك وإن انت دايما يبقى في علاقة واضحة مع ابنك وتبقى علاقة يعني تو سايد ريليشن زي ما بنقول علاقة من طرفين إن انتوا دايما في تواصل وبتتكلموا مع بعض رقم أربعة وده المهم جدا 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 إن إحنا نعلم الناس أو نعلم ولادنا إنه الناس اللي حواليهم ده مهمين ومهم جدا جدا إن إحنا نحترمهم وقدر الإمكان ما نخليش ابننا يحاول يغلط في حد خصوصا في الشكل الاجتماعي لأنه ده بيبقى مهم جدا إن إحنا نعلمه لأطفالنا رقم خمسة ودي مهمة جدا إن أنا دايما أعلم أولادي 
ان هم يعبروا عن كل ارائهم ويعبروا عن مشاعرهم من غير الهجوم على الاخر وللاسف احنا بنفتقد جزء من الثقافه دي انه دايما آه لازم حد يهاجم حد لما يجي يعبر عن وجهه نظر هو عايزها فجزء مهم جدا من اللي احنا نعمله مع اولادنا ان انا اعلمه يعبر اولا عن مشاعره سواء هو غضبان او مبسوط او زعلان عبر عن مشاعرك وطلعها بره ولكن بطريقه ما نهاجمش بيها الاخر يعني دايما تعبر من غير ما تهاجم الاخر رقم سته ودي المهمه جدا 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 ان احنا دايما نعلم اولادنا ازاي يصلحوا علاقاتهم مع الغير والحقيقه بمعنى ادق او بمعنى اخر في الموضوع ده ان انا اعلم ولادنا ثقافه الاعتذار بشكل عام ودي بنفقدها كتير في مجتمعنا والحقيقه انه وانا بعلم ولادي ثقافه الاعتذار لازم كمان يبقى جزء منها وانا بعلمهم ان الاعتذار لازم يكون على قد الحدث كمان انه اعلمه ازاي يعتذر وتوقيت الاعتذار زي ما بيسموه فن الاعتذار مش مش يعني دايما تحاول تستنى لما الموقف يهدى وبعدين تعتذر ده اللي لازم نعلمه لاولادنا لانه ده جزء مهم جدا من الثقافه اللي لازم نعلمها لهم ونعلمهم كمان انه الاعتذار ده عمره ما بيقلل منك ولكن هو وسيله جيده او مهاره جيده عشان تبقى شخص اجتماعي موهوب لو احنا بشكل عام عملنا الست خطوات دول مع اولادنا هنساعد بشكل كبير جدا ان احنا نطلعهم اجتماعيين وكمان يكون عندهم نقطه الذكاء الاجتماعي I'm Dr. Kirti Sundar, Chief Medical Officer of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I design breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success please visit us at www.breezesrecovery.com I'm Dr. Priyanka Deshmukh, a board-certified adult psychiatrist, currently practicing at Kaiser Downey Medical Center. I graduated from Krishna Medical Institute of Sciences in India, Maharashtra. I then went on to complete my adult psychiatry residency training in Cleveland Clinic, Case Western University Metro Health Program. I graduated in 2013 and then went on to uh, practice as an adult staff psychiatrist. My mission as a psychiatrist is to continue helping individuals with debilitating illness to educate them and their families with what they have to endure and how they can get better and have a better quality of life. I hope to continue treating them with the sensitivity that they deserve and the respect that they deserve. I enjoy spending time with my family and I enjoy traveling to various places um, on my time off. I thank my parents for all the support and love they've given me. I wouldn't be where I am today without them. I also want to thank my loving husband, who's also an ER physician and knows the countless hours that we have to put in, into this field. 
I thank him for all the support he's given me. I thank my daughter for always being an inspiration to me every day and for always making me laugh, putting a smile on my face as I walk out the door to go to work. Stay tuned for me on White Coat, Al Karma TV, March 17th. I'm Mukund Deshmukh. I'm staff psychiatrist at Pacific Grove Hospital since September of 1995. Before I joined the hospital, I had done my psychiatric residency from UCI. Before I moved to the United States, um, I was in India and done my postgraduate uh, training in psychiatry in 79 uh, from a, a prestigious medical school in India, Grand Medical College in Mumbai. I was also a um, faculty at Grand Medical College before I moved to the United States. Um, in 87, I came on a sabbatical to an institute called Institute of Transpersonal Psychology in Bay Area, Menlo Park. And then I went in for uh, redoing my residency in psychiatry at UCI. After finishing the psychiatry uh, training for the second time, I joined uh, Pacific Grove Hospital as a staff psychiatrist. Having worked over here for four or five years, I had a similar affiliation at uh, Ken Enridge Hospital in uh, Chino, in San Bernardino, where I have also provided services as a staff psychiatrist. Uh, we have provided services at other programs besides uh, Ken Enridge Hospital and Pacific Grove Hospital. I was uh, affiliated with Riverside Community Hospital in Riverside and Parkview Hospital in Riverside. I have also worked for a program called um, Social Model Recovery Center, which uh, offers outpatient services and outpatient program for mentally ill and, uh, and their families. The program is located in Kavina. Uh, generally, uh, people come with a variety of complaints, variety of disorders. We talk about depression. Uh, we have people with bipolar disorder, chemical dependency, we have people who are uh, PTSD or people who have uh, traumatic events in their life, anxiety disorders, and so forth. So I have had a, a fairly broad experience over the period of last 40 years of working in psychiatry. My mission in psychiatry is to be able to bring the art of healing to the field of mental health and to help patients and their families recover from this illness that affects everybody around them. I would like to thank my wife of last 38, 39 years who has stood by me and helped me in every step of the way, being able to do the kind of work I do at this time. I also like to thank my two daughters. One of them has turned to be a board certified staff psychiatrist. She works for Kaiser and the other one is a lawyer. They have been a pillar of support to me in my work. I am looking forward to talk to you about bipolar disorder on Al Karma TV in their program, White Coat. أهلا بيكم في الجزء الثاني من فقرات برنامجنا النهاردة White Coat وهنتكلم على بالحقيقة مرض زي ما أنا قلت تقريبا من نص الواحد في المية في ال في ال في العام مرض السكيزوفرينيا او انفصام الشخصيه او مرض الفصام زي ما بنسميه والحقيقه انا قلت انه في المقدمه ان واحد من اصعب الامراض اللي ممكن نتعامل معاها لانه علاجه بيحتاج حاجات كتير جدا مش بس علاج بالادويه ولكن كمان اعاده تاهيل نفسي ومعرفي للمريض اعاده تاهيل للاسره ازاي تتعامل مع ده انواع كتيره جدا من الادويه بتبقى موجوده في السوق آه هنستنى أسئلة حضراتكم في أي وقت لكل الأسر اللي بتعاني من المشكلة دي وحابة تتصل تسأل على أي نوع من الأدوية الطريقة من طرق العلاج آه بنرحب بأسئلة حضراتكم uh, It's my pleasure and honor today in White Coat to talk about schizophrenia and to host one of the outstanding psychiatrists in California Dr. McCon Dashmak uh, Welcome for the second time in White Coat Thank you And then the daughter Dr. Priyanka Dashmak Welcome for the first time in White Coat It's our pleasure to have you today uh, and in the beginning, to talk about schizophrenia or to talk about anything, we better start with the definition. So, Dr. Brianka, what is schizophrenia? Schizophrenia is a common, um, common major psychosis with a complex syndromal presentation. 
Uh, it affects young adults. Um, it shows chronic changes in their behavior, perceptions, their thoughts and emotions. It causes a fundamental disorganization in their personality and a deterioration from their previous level of functioning. So basically it changes a lot of stuff, it changes their behavior, changes yes. their perception for the stuff, changes their emotion and their personality totally. That's right. And it's very disabling disease, like people will get on disability for that. Yes, it's very disabling. Uh, they can't go back to their previous level of uh, functioning, jobs, uh, level of a quality of life at home is definitely affected. And as I mentioned, we don't. We need to do not just rehabilitation for the patient, but for the family too. So yes, it's, it's like a total it's an education rehabilitation for the family. So there's more of awareness of what that individual is going through and what the family needs to do to prepare uh, for future episodes. Perfect. The question the first question, Dr. Brianka, was about what is schizophrenia in general, or what is the disease of فقالت لي الحقيقه مرض الفصام هو مجموعه من الامراض بتعمل يعني تدهور شديد جدا في وظائف المخ بتعمل نوع من زي ما بنسميه الزهان او التوترات العصبيه او السيكوسيس ودي بتاثر على حاجات كتير جدا في البيشنت بتاثر على السلوك ازاي البيشنت ده بيسلك بتاثر على الادراك بشكل عام بتاثر على طريقه الافكار بتأثر حتى على طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم كمان قالت انه بتعمل مشكلة كبيرة جدا وبتحطهم تقريبا ما بيبقوش قادرين على العمل والانتاج في جزء كبير منهم وهنقول يعني هنقول الاحصائيات في الموضوع ده وزي ما انا قلت بتغير شخصياتهم وقالت انه مش بس بتأثر على المريض ولكن بتأثر على الاسرة بشكل كامل لانه زي ما احنا قلنا الاسرة لازم يتعمل لها اعادة تأهيل للتعامل مع النوع ده من المرض. دكتور داشمك when we get to the statistics or the epidemiological facts about schizophrenia would you walk us through like the statistics? Certainly. Um, Generally, symptoms of schizophrenia um, begin early on in the life. The age range is between uh, 15 years to 25 years. Generally, it's fairly rare to have schizophrenia symptoms affect you before age of 10 and very rare to have affect you after age of 40. It occurs in all uh, societies, regardless of country, the color, religion, culture. It kind of um, rich, poor, it affects everybody. Uh, but usually the start informally. point, as you mentioned, between 15 to 25, that's the first attack of like psychosis? Generally, or? yes. That's the age group and it's um, more common. Okay. And it's um, the incidence, which means a new occurrence of schizophrenia is rated as something like 15 to 20 per 100,000. Wow. So if you have 100,000 people, about 15 to 20 of them will come with new onset schizophrenia. A prevalence, which is the, uh, which is the rate of people suffering from schizophrenia in a community is about half percent to one percent of the population wow. has schizophrenia. which is not like... Yes. Um, and it's kind of a very significant symptomatologically causes a lot of problems. So it's important to know that the age range, as we said, is 15 to 45. It affects the male and female equally. And onset is somewhat earlier in men compared to women but affects both sexes. So there is equally. no preference, it can affect both of them? It affects both sexes Gender equally. Ways. Yeah. Uh, الحقيقة زي ما قال دكتور داشمك السكيتوفرينيا أو مرض الفصام أو مرض الفصام الشخصية uh, في المعتاد بيبتدي من سن 15 لسن 25 دايما البداية أو أول أتاك بتبقى في المنطقة دي uh, بتبقى وقت الـ 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 الشباب زي ما بنقول أو وقت النضوج أو المراهقة يعني بتيجي في سن المراهقة زي ما بنقول قال كمان أنه بتيجي في الرجالة والستات تقريبا بنفس النسبة ما فيش, ما فيش حد أزيد من حد آه كمان قال أنه نسبة حدوثها من 15 ل 20 واحد لكل 100 ألف يعني تقريبا آه من نص الواحد في المية زي ما احنا قلنا في المقدمة آه يجولي ما صعب جدا ان احنا نشوفها لحد بعد سن ال 40 فدي حاجات بتبقى مهمه جدا ان احنا نعرفها عن المرض بشكل سريع في البدايه قبل ما نتكلم على الاعراض. دكتور بريانكا از ذير اني ستراكشرال تشينجز اف ليتس سي وي هاد ان ام ار اي فور سكيتوفرينيك بيشنت وود ات بي ديفرنت ذان نورمال برين؟ يس ات ديفنتلي وود برينز ان ام ار اي uh, showing a brain of a schizophrenic will definitely show um, areas with their, their fluid-filled areas are larger 
and um, patients with chronic schizophrenia show gray matter decreases much more to a greater extent in the temporal and the frontal areas. And we have a slide here, I think, for the MRI. Uh, uh, so what the changes, right? Yes, those would be the So the larger change. ventricles, you said, and it changes in the frontal and temporal? Temporal area. Okay. I could ask Dr. Brianka on ايه هي التغيرات هل في تغيرات بتحصل في التركيب مش بس في الوظيفه في المخ فقالت ايوه ومعانا الحقيقه سلايد حلوه خالص اثنين ام ار ايز على الشمال اللي فيها ازرق بنسبه كبيره جدا هي المريض سكيزوفرينيا وزي ما انتم شايفين حضراتكم في جزء اللي هو الجزء الازرق ده واسع جدا دول اللي بنسميهم الفنتركلز بيحصل فيهم تغيير تام آه كمان بيحصل مشكله في الفص الامامي والفص الجداري زي ما بنقول من المخ آه هم دول اللي بيعملوا المشكله الاساسيه آه في مريض السكيزوفرينيا آه وزي ما انتم شايفين فرق كبير في بيحصل كمان في التغيرات آه any famous examples for those Yes, definitely. There's some that come to mind. John Nash, he's a mathematician who won uh, the Nobel, Nobel Prize. And Sid Barrett, who's the guitarist for Pink Floyd. And Mary Lincoln, who's so the... That gives hope to people that we can rehabilitate those patients. And like one of them won Nobel Prize almost. Yeah, um, you can definitely reintegrate as best as you, uh, you can to... Um, society, so that's what treatment is. So uh, that gives hope towards. for it definitely for does. Yes. If you don't mind my inter intervening here, even uh, Albert Einstein's son was supposed to have had schizophrenia. Wow. Oh, that's a good one. Yeah. آه سو الحقيقه كنت بسال غير التغيرات اللي موجوده في المخ قالت لي على فكره كمان في ناس من المشاهير جدا كان عندهم سكيزوفرينيا وانا قلت لها ده بيدي امل لكل الاسر الموجوده ان ممكن بالعلاج واعاده التاهيل آه نلاقي نتائج مش بطاله ذكرت انه جون ناش قالت انه آه هو واحد من علماء الرياضه آه وكسب جائزه نوبل في المجال ده كان بيعاني من مرض السكيزوفرينيا آه سيد باريت كان جيترست اللي هو في النص آه بيلعب جيتار آه الحقيقه الثالثه اللي على اليمين دي هتفاجئوا دي كانت زوجة ابراهام لينكلن رئيس الولايات المتحده آه دكتور داشما كمان آه يعني آه قال انه في شخصيات مشهوره كتير بتبقى آه من ضمن الكلام ده قال انه ابن اينشتاين كان بيعاني من نفس المرض آه وكان متفوق جدا في مرحلة من حياته في الأبحاث دي فده بيدي أمل للأسر أنه ممكن بالعلاج وإعادة التأهيل آه نقدر نوصل لنتائج كويسة دكتور داشمك if we get to the causes of schizophrenia and I will stop at some points is like parenting styles and all that stuff so what are the main reasons and causes for schizophrenia yeah, I'd like to clarify on the onset that uh, the exact cause of schizophrenia is still not known we do not know I mean, there are general observations, and one of the most important factors we see is the genetic uh, cause of schizophrenia. I mean, the reason being that we find uh, that any family member, immediate family member having schizophrenia, the incidence of schizophrenia is much higher in um, that family. Also, identical twins, one of them having schizophrenia, the chances of the second twin having we'll schizophrenia schizoph is much higher. So we believe that genetics does have an uh, extremely high contributing factor. But exactly how it plays, we do really do not know at this point. Okay. Other factors that are... Um, uh, supposed to uh, contribute to schizophrenia is uh, such as uh, infections with influenza vaccine during pregnancy um, as you mentioned that uh, you know structural abnormalities of the brain such as the right. ventricle large ventricles the gray matter being more and such kind of structural abnormalities also known for schizophrenia those are uh, you know observed um, generally one percent of the population has uh, schizophrenia uh, generally, but about uh, people with uh, genetic genetic linkage, or let's say a family having people with schizophrenia, a first degree relative, increase about 10 percent of the people will have schizophrenia. Right. And compared. you mentioned family house, uh, like parenting styles, uh, does it affect like if the way we raise our kids? Yes, parenting styles are uh, fairly important. There used to be a myth uh, not too long ago, long ago that we believed that there was something like a concept of schizophrenogenic parents or schizophrenogenic mother. It's, today we consider it as a myth. There's nothing like 
parents contributing to schizophrenia and parents don't have to feel guilty about it. However, some of uh, their behaviors do contribute to uh, schizophrenia. For example, uh, what we call is high expressed emotions, where parents are very critical of uh, or they express emotions, they are angry, rageful. So for those patients to have uh, schizophrenia like decompensation or episodes uh, become uh, fairly frequently observable. Uh, does the stress affect the condition of the schizophrenia? Stress affects uh, people with schizophrenia, people's use of, um, you know, drugs, alcohol affects schizophrenia, uh, traumatic events such as brain injuries uh, can affect schizophrenia. Um, we believe that the, also their neurotransmitter systems are involved in schizophrenia, imbalance between them can cause uh, schizophrenia, sleep deprivation can cause schizophrenia like symptoms, so okay. there are several factors which are um, contribute to. And Dr. Priyanka, when we talk about the neurotransmitter changes in the brain, uh, like do we have theories, like do we have real changes when it comes to chemical transmitters? Yes, there's different hypotheses. Uh, there's a dopamine hyperactivity, where the chemical dopamine is hyperactive in certain areas, like the mesolimbic area. Um, there's a hypofunctioning in the mesocortical pathway. So there's various um, chemicals that they hypothesize contribute. Uh, the other one is a glutamate hypothesis, where there's a hypofunctioning in the MDMA, um, the, uh, the NDM. Uh, the receptor. number receptors. Yes, uh, that's right. And the role of serotonin also, because that ris dysregulates the so dopamine. So basically, like three chemicals are out of whack dopamine, just to put it simple. <laughs> yes. Dopamine, uh, serotonin, and glutamate. Yes, that's Usually right. they're out of whack when we talk about schizophrenia. Yeah, they all are correlated. There's a fine balance between three. And when um, in patients with schizophrenia, you see that there's a dysregulation in the dopamine uh, as well as the other two. الحقيقة سؤالي لدكتور داشمك دكتور بريانكا كان عن ايه هي اسباب السكيتوفرينيا كتير قوي من الاهالي بتيجي تسال ليه ابني حصل له ده او ليه حد من قرايبي في العيله حصل له ده الحقيقه زي ما دكتور داشمك قال انه السبب الرئيسي في السكيتوفرينيا مش معروف لحد دلوقتي ولكن في عوامل كتير لقوها انها بتساهم في الموضوع ده رقم واحد هي عامل الوراثه زي ما احنا قلنا لو لو تقريبا حدوث ده بيبقى بنسبه من نص ل 1% لو في حد في العيله عنده المرض ده فبيبقى نسبه حدوثه تقريبا بتزيد حوالي 10 مرات بتوصل ل 10%. رقم اثنين قال لي كمان الـ 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 السيدات الحوامل لما بيحصل لهم نوع من العدوى بالذات بفيروس الانفلونزا باثناء الحمل بيزود نسبه حدوث ال مرض السكيتوفرينيا عند الاطفال او عند الاولاد زي ما احنا قلنا بيبتدي اول حاجه من سن 15 ل 25 حاجه ثانيه كمان التروما اثناء الولاده احيانا بتبقى الولاده مش سهله بيحصل تروما بنستخدم الات او ادوات معينه عشان نطلع الاطفال دي التروما دي بتاثر بنسبه كبيره جدا بتعمل بتقلل الاكسجين اللي واصل للمخ فبتعمل مشاكل وبتزود نسبة حدوث ده. آه كمان دكتور داشمك اتكلم في نقطة مهمة جدا قال انه طريقة التربية آه كان زمان في نظرية بتقول انه القسوة على الاولاد الشديدة جدا ممكن تأدي لده قال النهاردة هي اصبحت مجرد نظرية ولكن احنا آه ك كسايكاترست مش مؤمنين بيها بشكل كبير. آه كمان نقطة مهمة قوي اتكلمت فيها دكتور بريانكا قالت انه المواد الكيميائية او الناقلات الكيميائية اللي موجودة في المخ بيبقى فيها مشاكل واخصت بالذكر ثلاث حاجات مهمين جدا رقم واحد الجلوتاميت بيبقى فيه مشكلة الدوبامين بيبقى فيه مشكلة السيروتونين فدول ثلاثة نقلات كيميائية في المخ بيبقى فيها مشاكل وبتعمل مشاكل كتيرة مع السكيتوفرينيا دكتور بريانكا is there any comorbidity between schizophrenia and other diseases? Uh, definitely you know uh, psychiatric comorbidities in patients with schizophrenia is quite common uh, they can have depressive symptoms, anxiety symptoms throughout their course of illness. Some uh, common um, comorbidities are depression disorders, like I said, anxiety disorders. Um, OCD is another common one, as well as substance abuse. Um, um, and some even have uh, PTSD up to 23%. 23% with the schizophrenia. Yeah. Okay. Uh, do you think it makes the picture more cloudy to have some comorbidities or sometimes? It, it does affect the outcome. Um, it, you are 
more at risk of a fair to a poor prognosis when you have more comorbidities, especially substance abuse, added on um, to uh, the diagnosis. Any of kind of like drug abuse or all kind of drug, drug abuse? Drug abuse, uh, you know, um, alcoholism, uh, cocaine, or methamphetamine. Uh, those especially are those days, ones. methamphetamine is raising. So yeah. Okay. Yeah. Uh, the الحاجات اللي ممكن تيجي مع السكيزوفرينيا تخلي البيكتشر اصعب قالت انه الاكتئاب ممكن بيجي مع السكيزوفرينيا وبنعالج الاثنين في نفس الوقت قالت كمان انه الوسواس القهري البيشنتس اللي عندهم وسواس قهري ويمكن هنعمل حلقه نناقشه لانه انا عارف انه جات لي اسئله على الفيسبوك بتسال على ده قالت كمان انه مرض القلق المر... القلق عموما والتوتر المرضي بيبقى جزء منه واهم من ده انه معدلات الادمان لمواد معينه زي الكوكين والكريستال ماث والكحوليات بتزيد بشكل كبير جدا مع البيشنتس بتوع السكيزوفرينيا كده اتكلمنا بشكل عام عن السكيزوفرينيا وعملنا مقدمه ايه هي ايه اللي بيحصل في المخ وجبنا لحضراتكم الام ار ايز بتاعتها ايه الامراض الثانيه اللي ممكن تيجي معاها خلونا بقى نتكلم بشكل دقيق جدا ومفصل عن السكيزوفرينيا ونتكلم على الاعراض بتاعتها دكتور داشمك وي اولموست هاد ا كويك انترو اباوت سكيزوفرينيا ستاتستكس ايفريثينج ناو ليتس جيت تو ذا كور رايت سو وات ار ذا سيمتومز اوف سكيزوفرينيا لايك هاو وود اي سي This patient has schizophrenia. Symptoms of schizophrenia, I mean, uh, schizophrenia have different way it presents. We call types of schizophrenia. So depending on the type of schizophrenia, the symptom variety will be a little different for each uh, category or each uh, type of schizophrenia. But broadly speaking, we can uh, categorize them into positive symptoms and negative symptoms. Positive symptoms are those symptoms that are observable. For example, a patient will complain of hallucination, hearing voices, voices telling in command hallucinations, God talking to them, or seeing visions, which are uh, uh, which will be hallucinations. Or they will have delusional, uh, delusions of persecution, people feeling that they're, the whole world is against them, they're conspiring. Those are the delusions. Um, um, disorganization of speech, what they say doesn't make any sense, we don't understand what they're saying. Th those would be positive symptoms. Negative so symptoms? Basically, they have their own world that they respond to. They're hearing voices and see stuff and they respond to it. Exactly, because they are in a different world. Their contact with reality diminishes as they get more involved in their own delusions. Um, and the negative symptoms are which are observable by people like us and that mostly patients are not aware where they become very withdrawn. They are limited motivation to do any activities of daily living. They do not have any uh, drive. The people, uh, they are quiet. Um, those are the, they would not do any day-to-day -day, uh, functions like showering, bathing, those kind of things. Those are more observable. The patients are not that um, aware of those kind of symptoms, which are, again, also more uh, difficult to treat. You, you got me to an important point. Is personal hygiene is an indicator for the severity of the schizophrenic case? In the negative symptoms, yes. Okay. In extreme cases, they become so regressed that they will spend hours together in the bed or sitting in one place, do not socialize, stay in one place, do not go brush, do showering or, you know, staying. So and then it becomes difficult for the family to integrate them in the family functions. They cannot be part of the family functions because of their poor hygiene and, you know. Yeah. Uh, so, الحقيقة سؤالي لدكتور دشمة كان عن إيه هي أعراض السكيزوفرينيا بشكل عام؟ آه والحقيقة قال لي إن هو في عشان نتكلم بشكل عام قبل ما نتكلم على كل نوع من أنواع السكيزوفرينيا اللي بنشوفها، آه الحقيقة رقم واحد قال لي بنتكلم على أعراض أو بنسميها أعراض آه الإيجابية أو ال 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 اللي هي بنسميها خاصة بالهلوسة اللي هي بتبقى في الجزء العالي منها آه والحقيقة الأعراض دي قال إنه دايما البيشنس في الحاجات دي آه بيبقى عنده العالم بتاعه إنه هو بيسمع عنده هلاوس بصرية شايف حاجات هو الوحيد بس اللي شايفها آه هلاوس كمان سمعية آه بيسمع أصوات وبيسمع ناس بتكلمه ومش بس بيسمعهم ده هو الحقيقة بي آه يعني بيستجيب ليهم وبنلاقي البيشنت ده داخل في حوار معاهم وبيكلمهم وبيرد عليهم 
واحيانا ممكن يعلي صوته ويتخانق معاهم وبنشوف يعني بيشنتس كتيره بيبقوا بيوصلوا لمرحله الـ الـ يعني ان هم يبقوا اجريسيف جدا في المراحل دي ويردوا عليهم ويبقى استجابات صعبه جدا آه كمان هلاوس بصريه يحس انه في حد بيراقبه حد آه بيبص عليه وبنلاقي الكلام ده كتير جدا آه في البيشنتس دول فالهلوسه الهلاوس بشكل عام او السايكوسيس او اللي بنسميه الزهان بالعربي جزء كبير جدا من الصوره دي قال لي كمان في حاجه اسمها نيجاتيف سيمتومز او الاعراض السلبيه بنلاقي جزء كبير من البيشنس دول او من المرضى دول عندهم ظاهره انسحاب اجتماعي فظيعه جدا دايما منطويين دايما لوحدهم ما بيعملوش اي حاجه مع اسرتهم والاهم من ده واللي بيبقى مشكله للمريض نفسه وللاسره بشكل عام انه البيشنس دي الهايجين بتاعهم بيبقى سيء جدا ما بياخدوش شاورز على الاطلاق ما بيغسلوش حتى يعني بن يعني فعلا بنعرفهم من الريحه صدقوني يعني بنعرفهم بنعرف البيشنت ده من الريحه لولا انه ان احنا بنحاول نعلم الاسره ونأهل الاسره ازاي تتعامل مع البيشنت ده وتدخله ياخد شاورز بتاع بتبقى الـ الـ الصحه بتاعتهم الصحه الجسمانيه بتاعتهم سيئه جدا لانه بيرفضوا ياخدوا شاورز وعلى فكره بنقيس درجه تحسن السكيزوفرينيا بشكل عام من الشاورز اللي بياخدها البيشنت او لما بيبتدي ياخد شاورز بنحس انه العلاج بدا يجيب نتيجه لانه النوع ده بيبقى يعني مش سهل التعامل معاه وبالذات في الـ في الديفيجنز اني اذر كايند اوف سيمتومز لايك سايكو موتور سيمتومز سايكو موتور سيمتومز وود بي بيشنتس هو ار اجيتيتد بيكم فيري اجيتيتد اي مين دي هاف ريسلسنس دي وود بي بيسينج اب اند داون ذن بيبل هو ار يو نو كاتاتونيك دي ار فيري ريجريس سو دي وود بي سيتينج ان ون posture will not be moving sometimes uh, that they can maintain that posture for a very very long time uh, not blinking eyes those would be the psychomotor symptoms الحقيقه قال لي كمان انه في انواع من الاعراض بنسميها الاعراض الحركيه بشكل عام في انواع من البيشنتس دول بنلاقيهم رايحين جايين طول النهار عندهم زياده رهيبه جدا في الحركه في نوع منهم بنلاقيه مش قادر يتحرك كتير يا اما نتيجه المرض او نتيجه العلاج احيانا بيعمل نوع من الاستفنس في العضلات نفسها بيخلي العضلات نفسها ستيف جدا ما بتتحركش بنشوف بيشنس كتيره بييجوا يشتكوا من انه عضلات ظهرهم واقفه عضلات رقبتهم واقفه فده بيخلي انه ما فيش يعني بيبقى عندهم مشاكل في الحركه كتيره جدا لازم يعني نحطها في الاعتبار دكتور بريانكا What are the types of different types of schizophrenia to let our audience know like uh, what the categories are we're talking about? There's generally five categories of, or five types of schizophrenia. Uh, one of the types is a catatonic type, which um, he had uh, just explained a little bit of the symptoms. Generally, they exhibit uh, little or no movement. Um, it's almost a vegetative state, and they can maintain that state for, for a while. The other type, which is a common type, is a disorganized type. In this type of patients, they exhibit disorganized thinking. Uh, their affect is really flat, meaning they don't show much emotion. Socially or withdrawn completely. Socially withdrawn. They can have inappropriate behavior or emotions. Um, and that, that's that uh, disorganized type. The other more common type as well is paranoid type. In this, uh, patients will exhibit, have delusions, hallucinations and uh, false beliefs of grandeur. An example could be they feel like the government is out to get them or they're being monitored. The FBI or CIA yeah. are behind With them. Different devices. Right. And so uh, that, that is uh, part of the paranoid type. The other part is residual. The other type is residual type. It's a long-term schizophrenia where most symptoms have disappeared, but the negative symptoms like the flat affect and refusal to talk, that still persists. Uh, and the last... Mm -hmm. huh. Go ahead. The last type is undifferentiated type, which you know, they doesn't really fit any one of the categories. Uh, the patients exhibit uh, various symptoms from the multiple types. Uh, before I translate this, we have a phone call from Kuwait, um, and I think it's a case of... Ma'ana ibn Rabb min al-Kuwait, tafaddal? Tafaddal. اولا بشكركم على البرنامج الرائع دوت وربنا يبارك خدمتكم انا بس انا عندي مشكله ان ابني عنده يعني مشكله نفسيه بس في المستشفى 
لما وديته عملنا ام ار اي ما ظهرش في اي حاجه اوكي ما طلعش في اي حاجه ف فبعد كده المستشفى اعطوا له ادويه بقى ومارس بريدال ومش عارف ايه وحاجات مني وكل دوت ما بيتحسنش ما فيش حاجه حسنته يعني أوكي. بل بالعكس اول يعني اول اتاك ابتدت عند سن قد ايه حضرتك؟ يعني عند اول 17 سنه اوكي أم. 17 سنه هو كان ممتاز جدا في دراسته وكويس جدا في كل حاجه يعني وبعد كده ابتدى بقى لما جه من المدرسه بدماغه بتعز كده جامد وابتدينا بقى نمشي في المشوار التكاثره والحاجات دي والمستشفى وعملنا ام ار اي والام ار اي قالوا ما فيش اي حاجه وبعد كده في المستشفى سؤال سؤال حضرتك ايه؟ يعني عن الادويه انا سؤالي دلوقتي هو الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي دي كلها بتحصل معاك اوكي كلها يعني ممكن مثلا يفتح شباك ويقفله يفتحه ويقفله يفتحه ويقفله كده يفضل يتمشى على طول طول النهار رايح جاي رايح جاي لما نيجي نتكلم معاه بيبقى اجريسيف يعني بيتكلم بطريقه صعبه ان احنا نتفاهم معاه بس موضوع انه ياخد شاور وكده بياخد شاور اوكي طيب ال ال الادويه اللي هو عليها ايه حضرتك؟ لا الادويه اخر اخر دواء كان لامكتان عطته له دكتوره عملت تقرير قالت لي ما عندوش شيزوفرينيا وعطت له لامكتان قالت له تاخده شهر واحد وبعد كده توقف قالت لي لا ما عندوش حاجه وبس شهر ويوقف الدواء ولو عمل اي حاجه مشكله او او حاجه اطلب له الشرطه فانا آه. مش عارف يعني خلي حضرتك معايا مش مريض خلي حضرتك معايا 17 years old kid he was brilliant at school and then out of a sudden he started came back one day start nodding his head and uh, he started exhibiting positive symptoms he take him MRI is clear uh, but he was put on Risperidol and Damectyl um, then now he stopped so he's asking should he continue the medication because they're confused in diagnosis um, so he's asking he should be on medication or what's going on but he said he's exhibiting most of the positive symptoms that we just mentioned okay you want to take it you want to. um i schizophrenia once the diagnosis of schizophrenia is made we know that it is a lifelong illness okay uh, the concept of cure does not really apply to schizophrenia what we can do is reduce the symptoms so the best thing you could do for him is to make sure that he not only takes the medication and the symptoms are uh, resolved, but continue to take the symptom, uh, medication so the symptoms do not recur. Okay. And uh, therefore, uh, a long-term plan of treatment becomes really crucial. Um, mostly parents and families get really disheartened because of uh, the side effects of long-term medication use. Right. Medications like Risperdal does have side effects like weight gain it for you know use over a long period of time it called pro prolactinemia that means a boy will develop female type of characteristics sometimes they have sexual dysfunction there are sometimes um, the energy levels go down and people then do not want to take the medication so and asking the um, patient to take medication on a da daily basis and making sure he takes the medication on daily be becomes very problematic. But taking Risperdal and Lamictal doesn't <coughs> help, it seems like, so any recommendation? There are multiple atypical antipsychotic medications. Risperdal, when it came in the, in the market, it has an advantage that it was uh, addressing the negative symptoms as well as the positive. But there are other medications which are available. Seroquel or uh, quetapine is uh, there. You have olanzapine. You have uh, ziprosidone. There are several medications available. To an extent, it becomes a trial and error. If one medication doesn't work, then you have to go and use the other one. Aripeprazole is another medication. But one of the medications you should choose is because if it has to be used long term, then there are long term forms available. So the medication that like deeper injection, yes, deeper medication. Stuff. So choose a medication like uh, that. The الحقيقة ابن الرب من الكويت زي ما دكتور دشمك قال وجاوب على السؤال من الواضح من الأعراض اللي حضرتك قلتها إنه ابنك عنده السكيتسفرينيا حتى لو الام ار اي 
يعني ما فيهاش اي حاجه زي ما قال انه مبدا الشفا الكامل ما بيطبقش على السكيزوفرينيا لانه زي ما هو قال انه يعني عارفين انه الموضوع بياخد وقت وهو للاسف هيبقى مرض مزمن متواجد مع العمر كله زي ما هنقول الاحصائيات بس هي الفكره انه لازم نحطه على ادويه عشان نقدر نكونترول السيمتومز دي الريسبيرادول واللاماكتل ادويه كويسه ولكن هو قال انه في ادويه افضل ممكن يعني ابنك يتحط عليها ممكن هكلم حضرتك بعد الحلقه واقول لحضرتك الادويه اللي هو بيرشحها يعني هقول لحضرتك ايه الادويه اللي ممكن نحط عليها وايه فكره التاهيل اللي ممكن تعمل وتابعنا لاخر الحلقه عشان هنكمل هنكلم على كل انواع الادويه. We have another phone call from New Jersey بنت الرب من New Jersey اتفضلي. Uh, hi, um, I'm calling uh, for my daughter. Um, we just discovered that uh, she's been taking um, uh, marijuana. Mm -hmm. And um, I. this is like the first time we faced this problem. And um, there has been some withdrawal. She doesn't want to do her homework. Uh, um, and, and like we talked with her, but uh, she promised she's going to stop, but there is no... Clues that she stopped. I, I see all the symptoms are still there, and it's been. She said that it's been like two or three months she's been taking it. So I'm glad we discovered it early, but I feel like lost. I don't know what to do or how to start. You know that treatment. Um, what's the right way to to you know or follow with this? Right. Is she taking any medication right now? Right now she's not taking any medications, but we took her to the doctor to make sure uh, because uh, first she said it was uh, just the nicotine thingy that the, the kids take and then uh, in a pen. So we took her to the doctor to make sure that there was no drugs and then unfortunately the test came that she was taking my one. Okay, so she had psychosis just from the marijuana or she was diagnosed by schizophrenia? No, no, no. She wasn't diagnosed with anything. It just is that she just started to take the marijuana, and uh, we don't know what to do. We feel like lost, and we don't know what's the right way to get her back on track. Especially, she's in first year in high school, and uh, we are afraid that she 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 was an honor student, and we now we are afraid that you know. She can mess up her future. So psychosis from marijuana or marijuana-induced psychosis, how yeah. she deal with it? Well, that, um, you know, unfortunately, uh, marijuana use in the young adult population is a problem. And uh, at, that, at this point, it's hard to diagnose if she has schizophrenia or not. First um, line of treatment would be to be clean uh, from the marijuana seeking addiction medicine uh, assistance. In so clear the muddy water first before we right because psychotic symptoms can uh, can definitely be exhibited after a person uses marijuana, but it can be um, reversed if a pa patient abstains or you know is clean and sober from uh, marijuana for a prolonged period of time. Uh, only then uh, can you then look for persistent symptoms of psychosis to diagnose uh, schizophrenia. الحقيقه بنت الرب من نيو جيرسي زي ما سمعتي حضرتك دكتور بريانكا اتكلمت قالت انه اتليست لازم نخليها تبطل المروانه لفتره. عشان البيكتشر او الصوره هتبقى معقده شويه فلازم نستبعد عنصر المروانه ونشوف اذا السايكوسيس ده فضل موجود او ال زي ما بنقول الهلاوس السمعية أو البصرية دي موجودة بعد استخدام المروانة فضلت متواجدة أو جالها اتاكس منها تاني لازم نكونسيدر إن احنا نعمل يعني تشوف سايكاترست نعمل سايكاتريك ده شي نيت سايكاتريك ايفاليويشن لتر اون افتر وي كلير ذا مادي وولر رايت؟ I think the first step is to seek help uh, with um, stopping use of the marijuana. That can, that can be done through addiction medicine or also psychiatric evaluation to see if there's other, um, other um, symptoms that are present, depression, anxiety. I think that can be very high in uh, young adults these days. There's a lot of pressure at school. Um, bullying is also uh, more prevalent now in schools. So I think a psychiatric evaluation to understand if there's anything else uh, occurring and what's triggering or uh, what's kind of driving the marijuana use that could be very helpful as well and to get therapy um, after that so first of all we need to 
take the marijuana off the picture, yes. find out the underlying causes behind doing marijuana and anxiety or depression, and then evaluation by addiction medicine doctor and psychiatric evaluation, right? Yes. الحقيقة زي ما حضرتك سمعتي البنت الرب من نيوجيرسي ثلاث خطوات مهمين لازم نطلع المارجوانا بره الصورة خالص لازم تبطل المارجوانا عشان نقدر نعمل الإيفاليويشن ده الحاجة الثانية إنه ال ال يعني التين إيجرز في السنة ده ستاشر سبعتاشر سنة لما بيبتدوا يعملوا الحاجات دي بيبقى في سبب تحت الموضوع ده عادة بيبقى ممكن نوع من أنواع الاكتئاب نوع من أنواع القلق المرضي نوع من أنواع الاسترس اللي موجود في البيت فلازم نعرف أكتر عن الصورة ممكن حضرتك تكلمينا بعد الحلقة هنتكلم معاكي اكتر في الموضوع ده السبق الحاجه الثالثه الخطوه الثالثه المهمه ان احنا لازم نتشاف بادكشن سبيشالست او ان احنا لازم كمان نشوف سايكايتريست عشان يعمل تقييم للحاله وايه الاسباب اللي خلتها تبتدي المروانة في السن ده زي ما قلنا انه بيبقى احيانا في اعراض للاكتئاب احيانا بيبقى في اعراض للقلق او المرضي فكل الانكزايتي او ديبريشن دول لازم يتعالجوا عشان نحسن الصوره بشكل عام بعد التليفونات دي هنطلع مع حضراتكم ناخد بريك او فاصل وهنرجع تاني عشان نكمل اخر فقره فقرات برنامجنا النهارده ومستنيين كل اتصالاتكم لو ليكوا اي اسئله عن مرضنا النهارده السكيزوفرينيا I'm Dr. Keith Desunder, Chief Medical Officer of Breezers Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I design breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezersrecovery.com. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده عن السكيزوفرينيا والجزء الاخير ده هنخصصه بس للعلاج التريتمنت هنتكلم على التريتمنت هنتكلم على اعاده التاهيل هنتكلم على كل الادويه الموجوده في السوق والاعراض الجانبيه منها وايه يبقى احسن لانهي نوع من الحالات so we talked about the problem symptoms everything now the most important part for the audience the solution which is the treatment so when we start talking about treatment dr dashmak what are the options uh, like in the market the treatment medication how it works side effects yeah, generally, when a family comes to a doctor for an advice, asking them what's the treatment, how we should approach, they need to keep in mind that use of medication for treatment of schizophrenia is the mainstay of the treatment. That's the most important critical um, uh, intervention they can do to get the acute symptoms under control. And then there could be ancillary treatments that are given, for example, supportive treatments for the family, educating the families, individual therapy for, uh, um, for the patient, uh, group therapies, and so forth. But um, it's, 
important to understand that medications have side effects and it's a long-term commitment so the families have to be really involved the families just as well as the patient need to understand that what are the side effects of the medication how the medication should be scheduled how important it is for the patient to continue to take medications any break in taking medications can result in the medications clearing the system and it takes much more longer time for the medication to get into the system to get the symptoms under control. So there is two points here just to make it simple for the sure. audience. The first one is it's a lifelong disease. There is True. no such a thing called stopping medication because I got better, right? Right. Number two is compliance for the medication is the most important part and the understanding for the side effects. Correct. Right? Okay, uh, so for acute psychosis, for example, how we manage like acute like psychosis, um, or like how we start uh, doing the management for uh, schizophrenic case. Um, you know, initial um, the initial step is to tranquilize, calm the patient because okay. generally they're very agitated. Um, they're not aware of their surroundings, so they can be a danger to themselves or others. So let them break through the psychosis attack first. Well, you'd medicate them okay. in order to tranquilize them. Sometimes it can be through, uh, in a ER situation, it can be in restraints um, or chemically, which would wow. include medications to calm them. So they can get to the point that we can restrain them if we need to? If, if we need to. If okay. they don't have that awareness and they're a danger to, to others or themselves okay. because of the behavior. Then the medication? Then the medication okay. um, Then the follow. next step to do it, to deal with it is? And then um, the acute, after treating the acute symptoms would be the long-term treatment. Finding a medication um, or a combination that works well for that patient, uh, keeping into account uh, the side effects, uh, which ones they did, which medication they do better on. And then to have that discussion in terms of, you know, long-term uh, management, are they able to keep up with the compliance, uh, taking medication daily, or do they need uh, to look into a maintenance monthly uh, a, a depot injection if the patient isn't compliant with the I'll medication? ask you what's going on in people's head. Is it one medication can control the symptoms or it should be combination most of the time? Well, generally you want to start with one medication and optimize the dose of that medication before you look um, to trying a different one. Or um, if, you know, there's a resistance schizophrenic and they uh, fail uh, trials of different various antipsychotics, first generation or second generation, uh, clozapine is a medication uh, that is generally used for those resistant cases, which requires more monitoring uh, but is an effective one. Uh, الحقيقة دكتور بريانكا لما اتكلمت على علاج اللي هو الحالة لما بتبتدي تيجي بتبتدي بتيجي زي ما قلنا بهلاوس بصرية هلاوس سمعية كتيرة جدا بتبتدي البيشن يتكلم معاهم تاني ويرد عليهم يبتدي البيشن يبقى أجريسيف قالت أحيانا في المستشفى بنحتاج يعني نحطهم على كرسي ونكتفهم عشان نقدر نتعامل معاهم أحيانا في الفترة دي تحديدا من السايكوسيس بنحتاج نوع من ان احنا نهديهم شوية او نهدي مخهم شوية فبنستخدم ادوية بتخليهم قدر الامكان اقرب ما يميل الى النوم من الصحيان عشان ده مهم جدا بنسميها الانتي سايكوتكس كمان مهم جدا قالت انه بنستخدم انواع ميديكيشن مختلفة لو البيشنت مش قادر ياخد الدواء بتاعه كل يوم بنضطر نلجا ان احنا بنديله حقن طويلة المفعول عشان نكنترول الجروبس ده دكتور داشمك when we talk about medications so what are the most famous medications and side effects uh, when we talk to that and what's uh, just to put it in a simple language, what's the difference between first and uh, second generation? Yeah, first generation is when, I mean, I started my residency, those were the medications that were fairly common. I mean, the commonest example are chlorpromazine, uh, then we used to have flufenazine, um, haloperidol, which is supposed to be the gold standard. All medications are compared to haloperidol. Initially, all these atypical. Um, which in the market under Haldol? There's uh, marketed in, in this country under the name Haldol. Uh, 
okay. and then we have Melaril, we have Perfenazine, those are the first generation. First generation also had a side effect profile which much harsher compared to the atypical antipsychotic medication. They used to have permanent irreversible side effects. For example, people who are taking those medications for a long period of time after age 50 would uh, develop a condition called tardive dyskinesia where the affected, the patients get affected by uh, orofacial movement. involuntary movements and that does not go away after discontinuing the medication. So people were very discouraged using those medications. So after that, more recently in the last um, 20, 25 years or probably uh, about 30 years, um, we have the second generation atypical antipsychotic medications um, introduced. Uh, the first generation antipsychotic medication did not um, address the negative symptoms as effectively as the second generation do. Uh, second generation, the tardive dyskinesia, the extrapotable side effects also are less common in them. But they come with their own set of side effects. For example, weight gain could be one of them. Sexual side effects could be uh, um, under lowering seizure threshold could be other. Uh, and medications in that group are uh, quetiapine, uh, olanzapine, uh, risperidone. Uh, Zeprasidone, uh, Aripiprazole, those are if the If we can mention some brands so people get to know like what we're talking about, we're talking about uh, Seroquel, uh, Zyprexa. Seroquel, Zyprexa, Risperdol, Geodone, Safris. Abilify. 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 Right. الحقيقة زي ما أنا قلت لحضراتكم هنتكلم على واحد واحد الحقيقة المدرسة الأولى أو الجيل الأول من الأدوية دي كانت زي ما قال دكتور داشما كانت بتستخدم عشان تعالج البوزيتيف سيمتومز أو حالات الهياج أو الهلوسة اللي بتحصل للبيشنت وزي ما موجود منها في السوق الهالدول معروف جدا الفلوفينازين ثايرودازين كل دي بتبقى موجودة في السوق الجيل الثاني اللي هو بيعالج الاعراض اللي هو اعراض الانسحاب او اللي بتحصل من الانسحاب الاجتماعي اللي بيحصل او الكلام ده كله وقال انه اجزاء كبير كتير جدا موجود منها في السوق قال زي السيركول قال زي الزيبريكسا دكتور بريانكا قالت زي الابيليفاي في كمان الريسبيرادون ده مهم جدا السافرس كل دي انا بقول لحضراتكم الانواع اللي موجوده في السوق تحديدا كل دي بشكل عام بتساعد ولكن بنستخدم كل uh, واحد على حدة. When do we use the first generation or, uh, or to let people know in a simple language the difference between the first generation and second generation? Uh, and when do we use first and second? Um, I would, uh, medications like clopromazine, I would use it when a person ne who needs sedation, patient is very agitated, is not responding, then that would, I'll be case. using that. Haldol is one of the medications when you want to use injectable, patient is out of control, you want to bring him quickly under control, you will use medication like that. Uh, when you use that, make sure that you're using in low quantity, uh, very low dosages, you use it, those medications for the younger age group compared to the older age group. Um, most of the atypical for the acute symptoms do not have injectable available except one or two. For example, geodone is available as injectable. Now, Abilify is injectable. But for example, quetiapine is not available as an injectable from Zabrexa more recently is available. So that can do that. So the first generation except for Haldol are not used that often any longer. Most of the people go straight away for a typical uh, or the second generation, especially when uh, you know you want do not want uh, too many side effects. Uh, sometimes, or, go ahead. Or I was going to say, um, in addition to that, if a patient has shown very poor compliance, they're not taking their medications daily. Uh, those second generations would be the better option. Uh, the compliance is a major because issue. Because the depot injections. And they decompensate because of that. So then the depot uh, injections, which is a more S first generation. We so. find some patients sometimes they come with the stiff muscles and they can move like parts of their body. Like uh, how we teach them about the side effects of those medications, like the dystonia that happens uh, with those medications. I think uh, one of the main um, side effects. I think one of the main things for foremost is to develop a, a good relationship with your patient. And before um, you know, prescribing that medication to sit down with them and let them know these are some of the side effects that can happen and letting them know what dystonia is and 
and what to look out for. And in that case, they can get uh, treatment for that. Um, and starting them um, on that medication will help minimize those side effects. Okay. Uh, can we tell patients sometimes, like, uh, it's like, what, benzotropine? Uh, yes, benzotropine uh, is, a, is a good medication. Benzodiazepines like Ativan is a good medication okay. to help relax. The truth is that as we have said, the two of us have to deal with the first and the second. They said that in many cases, we try to deal with the second or the thing that is the most important in anti-psychotics. Why? Because the side effects are less. ولكن في بعضهم زي ما قال دكتور داشمك انه لو سايد افكتس زي الريسبيرادون فور اكزامبل يعني على سبيل المثال وقال انه لازم كمان نتابع هرمون بيبقى موجود مهم جدا في المخ البرولاكتين مهم جدا ان احنا نتابعه كمان الحاجات الاحدث شويه زي ما قلنا السيركل زي ما قلنا زي بريكسا زي ما قلنا الابيليفاي زي ما قلنا الريسبيرادون آه كل دول او السافرس كل دول آه مهم جدا ان احنا نبقى على حاجه من الاثنين دول قد نحتاج كومبينيشن مهم جدا آه حاجه كمان مهمه جدا ان احنا لازم نتابع السايد افكتس لانه بعض من الادويه دي وخاصه الجيل الاول بنلاقي البيشنتس جاي زي الخشبه مش عارف يحرك العضلات بتاعته احيانا بتيجي في عضلات الرقبه او عضلات الظهر او عضلات رجليه بنحس ان هو متخشب ومش عارف يمشي فمهم جدا انه في ادويه بتعالج ده فمهم كمان ان احنا دايما نسال كل الدكاتره على الاعراض الجانبيه وازاي نقدر نتعامل معاها في الحالات دي. سو uh, so we said the non-compliance we give depo injection how long is it like the injection every how long the patient can get well i mean depends and the first generation depo are prolixin and haldol the second generation depo are available are abilify and the, uh, you are uh, in vega sustainer we used to have risperdal also one of them so anywhere between two to four weeks depending on the symptom control of the symptom uh, some patient need it as uh, early as uh, within two weeks and some people can wait for almost four to five weeks before the next injection is available. So you have to closely monitor them for side effects where once you inject the depot medication and they've developed extra pyramidal side effect, then the patients are not really that prone to continue with the medication. So the best way before using depot medication is used to use that medication uh, orally, see that they don't have any side effects and then decide to go and develop, give uh, the depot medication. Zayma, uh, Dr. Dashmak, Kaman Kalim, Mu'el, no, patients احيانا بيبقى صعب جدا ان انت تديهم العلاج ده وما بيرضوش احيانا ياخدوه ففي الحاله دي احسن حاجه ان احنا نديهم الحقن ودي زي ما قال بتقعد تقريبا مفعولها بعض انواع الادويه بتقعد اسبوعين بعض انواع الادويه بتوصل لاربع اسابيع فلو البيشنت في الحاله دي ما بيقدرش ياخد الميديكيشن مهم جدا ان احنا نحطه على النوع ده من الانجكشنز لانه طبعا اهالي كتير زي ما انا قلت الاسره بتعاني زيها زي تقريبا المريض بالظبط وهنتكلم على فكره التاهيل دلوقتي uh, so now like what is like the barriers to recovery when we talk about uh uh it's very hard to recover as dr dashmak mentioned it's a lifelong disease yeah. uh, so what are the barriers for recovery that we're talking about some of the barriers include the patient's lack of education about the illness um, and the another one is lack of access to effective mental health care uh, there is a general lack of funding, unfortunately, to schizophrenia and other um, related mental health disorders. And the individual's hopelessness or shame about what they have, and that prevents them from seeking treatment that they need. Uh, I'm going to stop at this point because it's very important, especially in the cult some cultures. Sometimes they feel cursed or they feel guilt or shame that they have those kind of disease. What's your message to those audience getting or asking for treatment? I think that if this, you can look at you can give them a clear message. I think this schizophrenia is an illness um, that is not your fault. It's related to chemical imbalance, and there isn't shame in improving your quality of life. There isn't shame in being able to integrate back into society, to be able to enjoy your family life and enjoy um, uh, being productive, a productive member of society. So I think that seeking treatment, there's a lot more benefit 
than um, to, to live in shame and to suffer these uh, very serious and debilitating um, symptoms. As I said, Dr. Brianka, a message is important to all people. If our children or someone from the family is suffering from the disease, it doesn't matter. Because there is a lot in our society that we feel that this is something we have to know. Ask that you see a psychiatrist and ask that you get to get help. لانه دي حاجه مش وحشه او حاجه مش معناها ان انت ربنا ما بيحبكش او حاجه لازم نداريها مهم جدا انه لا يبقى في مشكله نسال على علاج. دكتور داشمك وات از ذا ايرلي ساينز فور ريلابس؟ اف ذا ميديكيشن ستارت ستوب وركينج. ديسبايت اوف جود كنترول اند ديسبايت اوف جود كومبلاينس بيشنت دو ريلابس اند سو اتس فيري كريتيكال تو انديستاند وات ار ذا ساينز اوف ايرلي ساينز اوف ريلابس. ون اوف ذا موست امبورتنت از انسامنيا نوت هافينج اديكويت سليب. That is one of the one uh, that comes the most earliest. Um, then you see the patients to be, sometimes they become more irritable, they become withdrawn, sometimes they have aggressive outbursts, they stop attending to their daily, AD, uh, what we call activities of daily routine, such as um, showering, bathing, become, then become non-compliant with medications. And then they start having the active symptoms also, but such as hallucinations, it, delusions. Isn't it sometimes doing drugs, especially marijuana, interfere with the antipsychotic medication? Absolutely, work? absolutely. I know that uh, we as a society are becoming more open to using marijuana. But as far as psychosis is concerned, psychosis will always be enhanced by marijuana. If you already have psychosis, uh, making, taking marijuana will mimic the same symptoms, not knowing whether it's a relapse or whether it's marijuana use or marijuana induced. As I said, Dr. Tashmak, in the truth, there are a few signs that you have to understand the patient that is around the patient. البيشنت ده بدا ما ياخدش الميديكيشن او الميديكيشن دي بدات ما تشتغلش فلازم نروح نشوف الدكتور تاني اهمهم على الاطلاق قله النوم زياده الحركه الفظيعه جدا انه احيانا يبقى في اجريشن او عدوانيه احيانا يبتدي ينسحب من الاسره خالص واهم من ده كله انه يهمل الصحه بتاعته او الصحه الجسمانيه الهايجين بتاعه ما يبقاش مظبوط يبطل ياخد شاورز يهمل نفسه كل الكلام ده مهم جدا دكتور داشمك قال نقطه مهمه جدا 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 فكره الدراجز وبالذات المروانة وبنحذر منها كل الأهالي إنه أحيانا المروانة بتتداخل مع عمل الأدوية دي وبتخليها ما تشتغلش مهم جدا إن إحنا نبعد أولادنا عن القصة دي لأنها ممكن تدخلني في نفس الشكل بتاع السكيتوفرينيا وتعمل سايكوزيس كبير جدا فيعني ربنا يحمي الكل ويحمي كل أولادنا من فكرة بداية المروانة هنعمل كما عملنا حلقة عنها وهنعمل حلقة لكل المقيمين في المناطق اللي تم إجازة المروانة فيها وهنوريكو الأماكن دي بيبقى فيها إيه المهم إنه المهم جدا ان احنا نلقط الاعراض دي من بدري انه الادويه ما ابتدتش تشتغل ومحتاج اروح اشوف السايكاتريست بتاعي تاني. At the end what's the good what's the indicators for good prognosis and bad prognosis and what's the outcome for the treatment so people would know like the road that I'm going through like what's the end result for it. So starting off with the prognosis some indicators um, that point more to a bad prognosis would be um, a gradual onset at an early uh, age in life, not having any um, precipitating factors prior, having um, a positive family or psychiatric history, having poor work records or a personality um, disorder like schizotypal personality. The but present, it would be better if we got that tech later on in the age. Like yes, definitely. Um, if it occurs later, uh, in life and it occurs suddenly, that's a better prognosis. And what's the outcome, like the, the outcome after the treatment? Like uh, percentage of recovery almost like what would be good for it? Well, my, it's almost e equally, um, uh, you know, uh, outcome is good outcome as well, uh, as well as bad outcome is almost equally um, distributed. 30% of the people have good recovery. 30% of the people, um, you know, have uh, some recovery but have residual symptoms. 30% of the people will remain handicapped by the illness and they will not overcome. Um, but the remaining 10% have a problem such as uh, the symptoms really get worse. They even deteriorate 
they go down um, in their functionality, and sometimes they commit suicide. So complete uh, suicide. So suicide is it's very important to watch him for not committing suicide. Al haya al zayma alu al dakatra ino ehna andena alamet lino al hala di mumkin tathasim shakl afdal lo gat metakhar shwaya baad sen al khamsa ashrin bi ba nisbet tathasuna akter lo gat bit ma bin khamsa ashr al khamsa ashrin al tathasun ma bi ba ash zay al mutawqq lo fi kaman amrat tania maha zay al ktaab او القلق المرضي بيبقى طبعا الشكل او النتيجه مش افضل زي ما قال دكتور دشمك انه 30% بيبقى عندهم بيقدر نقدر نرجعهم للحياه الشبه الطبيعيه وزي ما قلنا في الاول ثلاثه كان عندهم سكيزوفرينيا واحد منهم كسب نوبل برايز ف يعني 30% بس نقدر نرجعهم للحياه الشبه الطبيعيه 30% بيبقى عندهم سيمتومز الباقي بيبقى صعب جدا ولازم نعمل إعادة تأهيل للمريض نفسه وللأسرة إزاي يتعاملوا مع البيشنت إزاي يتعاملوا مع الحالة الصحية بتاعته إزاي يتعاملوا مع فكرة أنه أحيانا قد نلجأ أنه البيشنت ده يبقى في مكان مقفول برا البيت لأنه مش هيبقى عنده كنترول برا البيت يعني مش هيبقى عندنا نقدر نعمل عليه كنترول جوا البيت It was our pleasure and honor to have you today um, in white coat and hope, hope to see in like different topics in the future. Yeah. Thank, Thank you so much for being Thank with us. Thank you. Thank you. Uh, appreciate it. بشكركم جدا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه الاسبوع الجاي عندنا موضوع مهم جدا جايبين حد من احسن السبيتش ثيرابيست في كاليفورنيا هيتكلم على تاخر النطق في الاطفال ومشاكل النطق واللدغه والحاجات دي كلها ازاي نعالجها في الاطفال هيبقى موضوع مهم جدا فنشوفكم على خير الاسبوع الجاي وحلقه جديده من وايت كوت <تصفيق>